ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓസം വീഡിയോസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിന് മുന്നേ രണ്ട് വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് സാംസങ് മൊബൈൽ എങ്ങനെയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഐഫോൺ എങ്ങനെയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ ചിലരൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലെനോവോ ഷിയോമി ഇങ്ങനെ എം ഐ ഫോണുകൾ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഡൗട്ടുകളുണ്ട് എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ സാംസങ് ഐഫോൺ ഇവ രണ്ടും സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് മറ്റുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറോ കാര്യങ്ങളോ നമുക്ക് ആവശ്യമായി വരുന്നില്ല അതിന് എല്ലാ മോഡലും അതായത് ഐഫോൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊരു ഐഫോൺ ചെയ്യാനും ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ മതി അതുപോലെ തന്നെ സാംസങ് ചെയ്യുന്നതിനും അതിൽ പറഞ്ഞ ഒരു ഒഡിൻ എന്ന് പറയുന്ന മൾട്ടി ടൂൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ആവശ്യമായി വരുന്നുള്ളൂ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന മറ്റുള്ള കമ്പനികളുണ്ട് ലെനോവോ അതുപോലെ എം ഐ വിവോ ഓപ്പോ ഇവയൊക്കെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെയ്യുന്നത് ഐ സി ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഓരോ ഫോണിനും ഓരോ ഐ സികൾ വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്കതിൻ്റെ പ്രോസസ്സർ ഏതാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഓരോ ഐ സികളുടെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഒന്ന് എം ടി കെ അതായത് മീഡിയ ടെക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐ സി വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്വെൽകോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഐ സി വരുന്നുണ്ട് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഐ സി വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഓൾ വിന്നർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഐ സി വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഐ സികൾ ഓരോ ഫോണിൻ്റെ ഉള്ളിലും ഓരോ ഐ സികളാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഐ സികൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ എടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഫോണിലോട്ട് സോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ക്വെൽകോം എന്ന് പറയുന്ന ഐ സി വരുന്ന ഫോണുകൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെയ്യുന്നതിന് ഈ ക്വെൽകോം ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ നമുക്ക് ഫോണിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നെറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതിനായിട്ട് ഒരുപാട് ക്യു പി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ ക്യു ഡി ലോഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ല അതല്ല എങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരുപാട് ബോക്സുകൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ ഈ ബോക്സിൻ്റെ ഫയലുകൾ ക്രാക്ക്ഡ് ഫയലുകൾ നമുക്ക് കിട്ടും അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെയ്യാം അതുപോലെ ലോക്കുകൾ അൺലോക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഐ എം എ നമ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോൺ അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരിയാക്കാൻ തന്ന ഫോൺ ഏത് ഐ സി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ കയറി ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫോൺ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ ഫോൺ ഏതാണോ എന്ന് ഗൂഗിളിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജി എസ് എം അരേന എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ശേഷം അതിൻ്റെ ആ ഒരു ആ സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയാൽ നമുക്ക് ആ ഐ സി ഏതാണ് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് ആ ഒരു പേജിൽ ഒ എസ് സി എന്ന് പറയാം അതായത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം ആ പേജിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ നോക്കിയിട്ടാണ് ആ ഐ സി ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് തന്നെ സ്ക്രീനിലൂടെ കാണിച്ച് തരാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഓരോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും ഞാൻ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇത്രയും മാത്രമാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇനി വരുന്ന വീഡിയോകളിൽ ഈ ഓരോന്നും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ എടുത്ത ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഫോണിൽ കയറ്റുന്നത് എന്നുകൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഏതൊക്കെ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഇത് നമ്മൾ ഐ സി ഏതാണെന്ന് നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നും ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം വരുന്ന വീഡിയോകളിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണുക അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റീപ്ലേ തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ തന്നെ റീപ്ലേ തന്നില്ല എങ്കിലും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ റീപ്ലേ തരുന്നതായിരിക്കും എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വാട്സാപ്പ് നമ്പർ വേണ്ടവർക്ക് ചോദിക്കാം അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്
അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പേജ് ഓപ്പൺ ആയി വരും ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ ഫോണിൻ്റെ ഫുൾ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ക്യാമറ അതുപോലെ റാം എത്രയാണ് ബാറ്ററി എത്രയാണ് എന്നൊക്കെ ഈ ഒരു സൈറ്റിൽ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും എല്ലാ മോഡൽ ഫോണുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസും ഈ ഒരു സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കാനും കൂടി ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കും അപ്പോൾ ശേഷം താഴോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭാഗം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നൊരു ഭാഗം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒ എസ് ഏതാണ് എന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫോൺ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതിൽ വരുന്ന ഒ എസ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ വരെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് വേർഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓറിയോ അങ്ങനെ നോഗട്ട് ഇതൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും ആ ഫോണിൽ നമുക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഇതിൽ മാക്സിമം പോകുന്നത് മാഷ്മെല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വേർഷൻ മാത്രമായിരിക്കും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ചിപ്സെറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ സംഭവം മീഡിയ ടെക്ക് മീഡിയ ടെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ടി കെ എന്ന് പറയുന്ന ഐ സി ആണ് അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മീഡിയ ടെക്കിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ആണ് എം ടി കെ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും എം ടി സിക്സ് ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഫൈവ് ടു എം എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടെ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട നിങ്ങൾ ഈ മീഡിയ ടെക്ക് ആണോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഫോണിൻ്റെ ഐ സി ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി വേണമെങ്കിൽ വേറെ ഒരു മോഡൽ കൂടി ഞാനൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ എം ഐ എം ഐ നോട്ട് നോട്ട് ത്രീ ഓക്കെ അതിൻ്റെ കൂടെ ജി എസ് എം അരേന എന്ന് കൂടി ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ശേഷം ആ സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു താഴോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന ഭാഗത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ അതിനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതുവരെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാമെന്ന് അപ്ഗ്രേഡർ ടു അതായത് മാഷ്മല്ലോ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഫോണിലും അപ്ഗ്രേഡ് ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെയും ചിപ്സെറ്റ് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ക്വൽക്കോം എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഐ സി ക്വൽക്കോം എന്ന് പറയുന്ന ഐ സി ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഏതൊരു ഫോണും വിവോ ആയിക്കോട്ടെ ഓപ്പോ ആയിക്കോട്ടെ അതുപോലെ ക്വൽക്കോം ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് ഫോണാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആ മോഡൽ അടിച്ച് ഈ സൈറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഐ സി ഏതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഇവ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് അതിനായിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണാൻ ചോദിക്കും എം ടി കെ ഐ സി നമ്മളിപ്പോൾ ഐ സി ഏതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ ആ ഐ സി ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏതാണ് എന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് എം ടി കെ ഫ്ലാഷ് ടൂള് എന്ന് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന സൈറ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വേ ഒരു ഫോൺ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് കാണാൻ സാധിക്കുക ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എം ടി കെ ഐ സി വരുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിലോട്ടൊക്കെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്രെയിം വെയർ അപ്ഗ്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ വേർഷനൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൂള് നിങ്ങൾക്കത് സൂം ചെയ്താൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഏതാണ് ടൂളിൻ്റെ പേരെന്ന് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഫ്ലാഷ് ടൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൂളാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ വലിയ അക്ഷരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മീഡിയ ടെക്ക് എന്ന് അതിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ടൂൾ നിങ്ങൾക്ക് സൈറ്റുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നമുക്കിത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് വേർഷൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലുള്ള ഇഷ്ടമുള്ള വേർഷന് അപ്പോൾ ചില ഫോണുകൾ ചില വേർഷൻ ഉപയോഗിച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെയ്താൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ കയറൂല അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിങ്ങളിതിൻ്റെ വേറെ വേർഷന് ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു ഒരു കൂടുതലും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുമല്ലോ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കൊണ്ട് തന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ
ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓൾ വിന്നർ ഐ സി ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഓൾ വിന്നർ ഫ്ലാഷ് ടൂൾ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും വീണ്ടും ആൻഡ്രോയിഡ് എം ടി കെ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സൈറ്റിൽ തന്നെ കാര്യം നോക്കാം അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതാ ഇതാണ് അതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ലൈവ് സ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഓൾ വിന്നർ എന്ന് പറയുന്ന ഐ സി വരുന്ന ഫോണുകൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഫോണും സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഫോണിൻ്റെ മോഡൽ അടിച്ച് ആദ്യം ഐ സി ഏതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ശേഷം ഇതുപോലെ ആ ഐ സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അതായത് എം ടി കെ ഐ സി ആണ് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ എങ്കിൽ എം ടി കെ ഫ്ലാഷ് ടൂൾ എന്ന് അടിച്ച് ആ ടൂൾ നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവരൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ ടൂൾ ഏതാണെന്ന് നോക്കി അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഓരോ ഫോണും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഓരോ ദിവസം ഓരോ വീഡിയോ ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡി